aquela que participa é. de toda a história, tá ali é. opinando. Ai, que legal. É, é uma Se loucura. Metendo. Se metendo mesmo. 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 Bem coisa de velha. <risos> Parecida com outro personagem, né? É isso que eu falei. Eu vi é. o que eu olhei, né? É. é. Ela já viu que eu fiquei olhando, esse bicho idêntico. Mas ela morreu com 104 anos, então a gente sabe que ela vai diminuindo, vai ficando, né? É, chega lá. É, e eu sou a única atriz paulista, hum. né, da companhia, tipo, dessa peça. Certo. Porque tem mais duas em outros espetáculos. E... É, é nossa, é, é maravilhoso, tô me divertindo muito, muito. Ser rido começo ao fim. Ah, isso que é importante, né? Eu acho que quando você se propõe a fazer um trabalho assim de comédia, esse tem que ser o intuito, né? Porque como você falou, é, do começo ao fim tem texto, tem, tem é, o, o lado cômico que começa e termina com isso, né? A pessoa vai embora com a risada, né? Isso que é importante, né? E você, minha gata? Falei do seu personagem. Eu sou... O seu microfone pra ela... Ah, não, ela ah, já está... Estou aqui, Estamos com a tecnologia, hoje é a mania de todos usarem é, o microfone sem fio. Pode eu. falar, minha querida. Eu sou a mãe da tia. Eu sou a Clô Rayala Bravanel Marinho, que é contra o romance dela com o Nick. Ah, tá. Porque ela quer que ela case Capri, com o né? milionário, para ela se dar bem também. Né? É. Ah, tá. então, ah, eu lembro assim. mesmo, aquela velha chata, né? É, é, ah, não, tá. é. Ah, não, desculpa, no personagem. <risos> não, a mãe da Nel quis dizer, no filme, né, gente? Não é aqui, é no filme, no filme Exatamente, Titanic. Ela mesma. Eu tô querendo relembrar toda a história, né? É. Não, mas você é um amor, né, de pessoa. Ah, né? eu, eu tô falando ótimo. da personagem, é. né? É. <risos> Neste clima de risada, a gente tem vídeos engraçados e eu quero contar com essas risadas de vocês. E vocês que estão em casa vão curtir os vídeos engraçados, porque... Aqui você sabe como é que é, já começamos no clima, Robson Dias já riu, todo mundo já riu. Solta aí pra gente os vídeos engraçados dessa semana no Circuito de Sucessos. Ne bir lojaj s telefonom? Ja nimam ga. Mjesto? Hvala. Me! Končno! Pet mi odpred butl! Hvala. E voltamos aqui então. Vocês estão rindo aqui, né gente? Mostra aí pra todo mundo, todo mundo tá rindo, os vídeos foram engraçados mesmo. Né? Gente, eles são demais aqui no circuito. E depois dessa risadeira aqui com esses vídeos engraçados, você que tá em casa pode mandar seu e-mail pra gente. A gente vai finalmente pros homens contra as mulheres. Eita, tá vendo? É assim mesmo? Não, é assim. É? É. Você vê isso aí, a Cearense no meio. Já? É. Agora a gente relembrando pra você que tá em casa, você que sintonizou agora e vai começar o game, estamos aqui com Carri Costa, ator e diretor. Aplausos pra ele, todos nós aqui. Um aplausos de edição. Também com ele, que não é ela, gente, que tá aqui no time, mas é ele, o personagem aqui, que é a Tita, mas é o Denis Lacerda. Aplausos pra ele. Ele que tá igual, gente, ao Rose, do filme, Mesmo? meu filme predileto. E agora estamos aqui também com a queridíssima Isabel Nori. Aplausos pra Ei. ela. E também com lá no time feminino, Solange Teixeira. Gente, desde já, antes de começar o game, eu tenho que agradecer essa queridíssima que trabalha com eles, a queridíssima Teca que tá aqui nos bastidores. Eu quero agradecer o carinho, a atenção. Eee! Também a, a minha amiga Luna, também queridíssima de muitos, depois de 10 anos de amizade, hein? Tem gente que não dura um mês e a gente tá 10 anos de amizade, é muita coisa. Quero mandar beijo pra ela também, que em breve tá aqui no circuito também. Porque a gente começa a primeira pergunta, valendo, você que tá em casa participa com a gente. Primeira pergunta para o time masculino, que tá bem masculino, um pouco feminino aparentemente. Mas estamos, né, com os dois homens aqui, viu? Só aparentemente. Primeira pergunta que tá na tela pra você que tá em casa. Que filme está nas telonas com Wagner Moura e Aline Moraes? Alternativa A, Homem do Futuro. Alternativa B, Divã. Ou alternativa C, Assalto ao Banco Central. Pergunta que tá na tela, tempo pra vocês. E você que tá em casa pode participar. Vai, Qual é a alternativa? C, é C, gente. O Homem do Futuro. E eles acertaram. Aplausos. Eles viram só, né? Eles levam a, a sério. Fácil, fácil, fácil. Primeira pergunta para o time feminino. De quem é a música 
eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado. Vem que o brega é bom. Alternativa A, Michel Teló. Alternativa B, Gustavo Lima. Alternativa C, Jorge e Matheus. É, o que, que vocês acham? É, Pergunta que tá na tela pra você que tá em casa. É, o que, que vocês acham? É, 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 é. O que é? O que vocês acham que é? É B, B, B. B, vocês acham que é B? B. Gustavo Lima? Hum. Pergunta que tá na tela. Eles acertaram? Ah! Eles acertaram! Ah! Agora... Fazer o quê, né? Eu venho com, uma... com uma aura, assim. É, é. E agora vamos para a terceira pergunta. Não, me perdoe. A segunda pergunta dessa rodada para o time masculino. Qual foi os primeiros programas de TV que Roger e Rogério, dupla sertaneja, participaram? Alternativa A, Xuxa, Ratinho e Altas Horas. Alternativa B, Gugu, Raul Gil e Caldeirão do Hulk. Ou alternativa C, Ratinho, Gilberto Barros e Raul Gil. Ai, a C. A C, que, né? Gilberto Barros. Vamos lá, vamos ver, vamos ver na tela. Eles acertaram! Ah! Acertaram! Queria até mandar, aproveitar esse momento que a gente falou de Roger e Roger e parabenizar pela mega gravação do DVD dos meus amigos, que a gente fica muito feliz, a gente fez a cobertura e vai estar mostrando pra vocês semana que vem. Queria parabenizá-los porque realmente foi um sucesso, gente. É, não queremos fazer dos outros artistas, mas dentro dos bastidores, a imprensa toda comentando os que já todos conhecem tiveram a estrutura daquele DVD. E eu fico feliz, porque além de serem sucesso, são meus amigos pessoais. Sucesso a vocês, amigos. E agora a gente vai para a segunda pergunta para o time feminino. Entre vários bordões feitos pelo Bozo, qual ficou mais famoso? Alternativa A, dá uma bitoca no meu nariz? Alternativa B, alô criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria para você e o vovô. Alternativa C, papai papudo, que horas são? São 5 e 60. Qual é a resposta para vocês? Qual é a alternativa correta? Entre vários bordões feitos pelo Bozo, qual ficou mais famoso? Pergunta que tá na tela e alternativas. Vai, B! Tá tudo B, B! Você acha que a alternativa B, alô criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria para você e o vovô? É. é, mas não foi. Ai, eu sei! Resposta que tá na tela é a alternativa C. Papai papudo, que horas são? São 5 e 60. Perderam, né? E agora o time masculino tá vencendo, hein, produção? Tá 2 a 1. Um. Agora, né, a, nós temos a... Seria pra vocês a segunda pergunta? A terceira. A terceira. A terceira. A terceira. Então, beleza. Então a terceira é pra vocês, depois pra elas que foi a, a, a segunda, né? E agora pra vocês a terceira. É que a minha produção me avisa, é isso mesmo, meu ponto me avisava. Que personagens do Disney Club viviam em um sótão secreto que só abria com a senha que ele escrevia da calculadora camuflada dentro do livro? Alternativa A, Juca e Gelly. Alternativa B, Gelly e Caio. Alternativa C, Léo e Rafa. Qual é a alternativa correta? Vocês acham que é o Juca? E o Gelly? É, é. é? Achar bem na chá, Ah, eu acho. Eu, 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 eu tô sentindo as energias aqui que estão me formando Kelly. Esse mesmo. Parabéns às suas energias. Vocês acertaram! E agora, realmente, a terceira pergunta Ai, para o time feminino. Ai, mulher! Que pode né, recuperar um pouco e no outro bloco, né? Recuperar totalmente. Quem apresentou o primeiro TV Globinho, que foi ao ar em 1996? Alternativa A, Giovanna Tominaga. Alternativa B, Angélica. Alternativa C, Débora Seco. Pergunta que está na tela e você que está em casa pode participar. Participe, mande seu e-mail, o que, que você está achando para vocês. Vocês acham que é o quê? Ah, vocês acham que foi Giovanna Antonella? Não, Tominaga. Não, Tominaga. <risos> Desculpa, gente, a Giovanna. Tominaga, entendeu? Vocês acham que é a alternativa? É. Pois vocês estão boa. Eu errei aqui na hora de falar, porque eu confundi. Vocês estão boa de estudar mais, porque erraram feio. Sim. Foi a Angélica, ela que começou logo na sua época de contrato com a Rede Globo, também já dominou esse pedaço lá na Rede Globo e apresentou também. Ok? E vocês que estão em casa, estamos três. Vocês erraram uma. Tudo, tudo. tudo, né? Tudo. Três a um. Mas tudo pode mudar, que eu já vi isso aqui no próximo bloco. No último bloco, a gente tem a última parte do game. E aí vocês que estão em casa, vão sem dúvida alguma, né? Poder compartilhar com a gente da vitória, quem sabe dos homens ou das mulheres. Uhul. Né? Uhul.
E agora a gente tem que mandar pra vocês um momento que a gente tem aqui no circuito também, que a gente assiste junto. Acredito que vocês vão muito ao cinema, porque a gente vai ao teatro, né? Uhum. A gente indica a peça de vocês e a gente vai indicar um filme que vai estrear amanhã nos cinemas, tá? Vocês não podem deixar de curtir. E a gente manda pra vocês aí, dica da semana, aqui no Circuito de Sucessos. A recent study showed that women with young children don't sleep through the night. Researchers were at a loss to explain why. They could have asked me. Hey, taxi! Instead of sleeping, I do the list. Number one. Take Emily to school. I am just so jealous. You get to look nice all day. We just frump around at the park. <laughs> Number two. Keep my head above water at work. Sir, are you running a little late this morning? I have two choices here. The man's excuse, bad traffic, down power lines, faulty carburetor, or <laughs> mammogram. Oh. Number three, spend more time with Richard. He must be completely exhausted. Not completely. <laughs> E o circuito volta nesse clima super engraçado. Queria agradecer desde já esses atores, esse diretor, junto com essa equipe maravilhosa que estão fazendo do circuito de sucesso a diferença nessa semana, hein? Você sabe como é que é? Cultura sempre é muito importante. Você que está em casa tem que ir ao teatro, tem que ir ao cinema, levar seu filho nesse mês das crianças para assistir peças engraçadas, para assistir filmes legais. E essa é a nossa indicação. E você que está em casa pode ganhar prêmios aqui no Circuito de Sucessos. Solta aí para a gente quem será artista misterioso nessa semana. E você que está em casa, manda o seu e-mail para a gente. Circuitodesucessos.com Você pode ganhar prêmios. Quem será ela? Eu digo que é uma apresentadora infantil. Eu quero que você leve o prêmio para casa, circuito de sucessos, arroba gmail.com e você leva todos aqueles prêmios da semana passada e também esses novos prêmios que são DVD de Xuxa, 20 anos de carreira, tá? Pra você que tá em casa e gosta da rainha. Também temos esse livro que conta toda a história de Xuxa, tá? a sua trajetória desde o comecinho da carreira com fotos da infância e também aqueles outros prêmios da semana passada, né? Você que tá em casa vai ganhar esses prêmios. Porque agora a gente tem que continuar com eles. Mas eu vou começar com a mulherada agora, eu queria que Isabel falasse com a gente. Isabel, por favor, minha queridíssima, a gente já começa perguntando aqui, a gente falou da peça e tal, pra você, o que que marcou no espetáculo? Você não precisa falar do espetáculo espe 